Welcome to month two, day three. Bienvenido al mes dos, día tres. Eso es un vestido. That's a dress. Este es mi vestido. This is my dress. El vestido es verde. The dress is green. Pregunta. ¿Qué él está comiendo el martes? What is he eating on Tuesday? Estoy comiendo sus papas fritas. Usa his. I'm eating his fries. El conserje está en la sala de estar. The janitor is in the living room. Su chocolate era marrón oscuro. Usa his. His chocolate was dark brown. A él le gusta este restaurante. He likes this restaurant. A él le gusta el pastel. He likes cake. El come un trozo de pastel en el salón. He's eating a slice of cake in the living room. La palabra en inglés para sábado es Saturday. Digamos Saturday unas cuantas veces. Saturday. 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 Esto es sábado. This is Saturday. Pregunta. Mañana es sábado? Is tomorrow Saturday? Pregunta. ¿Cómo estuviste el sábado? How were you on Saturday? Pregunta, el sábado, ¿quién está en el banco? Saturday, who is at the bank? Oh, Saturday, who is in the bank? Ella va a ir el martes. She's going to go on Tuesday. Ayer fue lunes. Yesterday was Monday. Mañana es miércoles. Tomorrow is Wednesday. Hoy es viernes.
Today is Friday. Voy a ir al supermercado el domingo. I'm going to go to the grocery store on Sunday. Pregunta, ¿ella va el sábado? Is she going on Saturday? Aprendamos el tiempo pasado de beber. La palabra en inglés es drank, y la palabra es la misma con todos los pronombres. Digamos drank un par de veces. Drank. 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 El bebió. He drank. Ella bebió un vaso de jugo de naranja. She drank a glass of orange juice. Sábado, bebí un taza de café. Saturday, I drank a cup of coffee. Bebiste un poco de agua. You drank some water. Aprendimos a decir su en inglés cuando es un hombre el que posee algo. His. Cuando es una mujer, usamos la palabra her. Digamos her unas cuantas veces. Her. 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 Hablando de una mujer, di esta es su bicicleta. This is her bike. Hablando de una mujer, di ese es su auto verde oscuro. That's her dark green car. Hablando de una mujer, pregunta, ¿Dónde está su dormitorio? Where is her bedroom? Hablando de un hombre, pregunta, ¿Ese es su helado? Is that his ice cream? A ella no le gusta su hotel. She doesn't like her hotel. Hablando de una mujer, di, su pastel estaba malo. Her cake was bad. Hablando de una mujer, di, su vestido es bueno. Her dress is good. Hablando de una mujer, di, estoy comiendo su pastel. I'm eating her cake.
La palabra inglesa para camisa es shirt. Digamos shirt unas cuantas veces. Shirt. 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 Asegúrate de pronunciar la R o maldecirás. La camiseta es amarilla oscuro. The shirt is dark yellow. A él le gusta su camisa. He likes his shirt. Su camisa está en la sala de estar. Usa her. Her shirt is in the living room. El conserje tiene una camisa. The janitor has a shirt. Pregunta, ¿Por qué el conserje tiene la camisa? Why does the janitor have the shirt? Aprendamos a decir I in English. La palabra en inglés para I es there is. Solo podemos usar esto cuando hablamos de una sola cosa. Tenemos que decir there are si son varias cosas. Practicaremos there are en lecciones futuras. Por ahora, solo uso there is para indicar que algo existe. Digamos, there is unas cuantas veces. There is. There is. There is. Hay una camisa. There is a shirt. Hay un autobús. There is a bus. Hay una cajera. There is a cashier. Hay un cocinero. There is a cook. El sábado, ella bebió su té. Usa her. Saturday, she drank her tea. Hay una camisa. There is a shirt. Hay una camisa azul oscuro. There is a dark red shirt. Bye.